የፌስቡክ አካውንት በተለያዩ ምክንያቶች ሊዘጋ ይችላል ማራናታ አህታችን Yo 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 internet world youtube ዴት ናችሁ ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔርን መስገን አለውላችሁ ፋሚሊ ኢትዮቴ ከጭ ከጭ አሳብለናል እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ይጅላችሁ የመጣውት ካባለፈው ቪዲዮ ላይ አንዲት እህታችን ማራናታ ላቭ የሚባል የዩቲዩብ ስም ያላት እህታችን የጠየቀችኝን ጥያቄ እንግዲህ ሪአክት ለማድረግ ነው እንግዲህ ዛሬ የመጣውት ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም የምትጠይቁትን ጥያቄዎች በብዛት መመለስ የነበረው በዩቲዩብ ኮመንታችሁ ስር ሪፕላይ ነበር ማድረግላችሁ የዚች እህታችን የማራናታ ላቭ የምትባለው እህታችን ግን ጥያቄ አስተማሪ ነው በየም ስላሰብኩኝ በቪዲዮ ሊሰራው ስለወደድኩኝ ነው ማለት ነው ዛሬ ሪአክት ላይ ይወደድኩት እንግዲህ እንደዚሁ በተመሳሳይ የናንተ የምትሰጡኝ አስተያይቶች ጠቃሚና ለሌሎች አስተማሪ እንደሆኑ ከገመትኩኝ ወይም ካሰብኩኝ ቪዲዮ መሰራ ስለሚሆን እንግዲህ ሁላችሁም የሚሰማችሁን ስሜቶች ጥያቄዎች ባይምሯችሁ ውስጥ የሚመላለሱትን የተለያዩ የቴክኖሎጂ ነክ ጥያቄዎች በኮመንት ስር በታሰፉልኝ እንግዲህ ጠቃሚነቱን መርምሬ ወደዚህ እንደዚህ በቪዲዮ እንመሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው ማራናታ የተሰኘችው የዩቲዩብ የቻናላችን ተከታታይ የጠየቀችን ጥያቄ እንግዲህ በአጭሩ ለማስረዳት እንግዲህ እሷ ያጋጠማት ነው ስክሪኑ ላይ ለማሳየት ተሞክራለሁ ያጋጠማት ምንድነው በፌስቡክ አካውንቷ ብሎክ እንደተደረገ ነው ማለት ነው የነገረችኝ እንዴትም ማስከፈት እንደምትችል ኢንሲስት አድርጋ ነው የጠየቀችኝ ማለት ነው እንግዲህ የፌስቡክ አካውንት በተለያዩ ምክንያቶች ሊዘጋ ይችላል ማራናታ አህታችን ይሄንን ቪዲዮ እንደምታይ ተስፋ አደርጋለሁ ሌሎችም እንግዲህ የኢትዮቴክ ውድ የኛ ቤት ሰዎች የፌስቡክ አካውንታችሁ ከተዘጋባችሁ ወይንም ደግሞ በበቀጣይም በፊቸር እንዳይዘጋባችሁ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ስለመፈልገም ነው ይሄንን ቪዲዮ በአንድነት ለሳራ የተነሳውት ማለት ነው እንግዲህ ፌስቡክ አካውንቶች የሚዘጉበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ወዲ ኢትዮ ቴክ ቤት ሰዎች እንግዲህ ከነዚህ መhall አንደኛውና ዋነኛው ምንድነው የፌስቡክ ኢኮሚኒቲ ተርሞች አሉ የፌስቡክ የራሱ ተርሞች አሉት ምንድነው የጋራ መግባባት የተደረሰባቸው ህጎች አሉት እንግዲህ እነኛን ህጎች የሚጻረሩ ማንኛውን ተግባራት ማድረግ በአካውንቶቻችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ የፌስቡክ አካውንታችን እንዲዘጋ የሚያደርገው የሚጀምረውና ዋነኛው ምክንያት እንደሆነ ለነጋችሁ ወዳለ ወደ በኋላ እንግዲህ ከኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብዬ ደሞ እንዴት መጠየቅ እንደምንችል እንዴት የተዘጋብንን አካውንት በድጋሚ ፌስቡክን አፕላይ ያደርገን ማስከፈት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ነገር ግን ቤዚክሊ ዋና ዋና መሰረታዊ ሊዘጋበት የሚችልውን ሐሳቦች እየተቆምባችሁ ነው የምገኘው እንግዲህ በማስቀጠል ደግሞ ፌስቡካችን ሊዘጋበት የሚችለው ዋነኛና ሁለተኛ ምክንያት ፌክ አካውንቶችን ወይንም ፌክ ስሞችን سنጠቀም ነው ማለት ነው ፌክ ኔምስ እንግዲህ በብዛት የውሸት ተዛቡ መረጃዎችን ለማስተራጨት ብዙ የፌስቡክ አካውንቶች የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የፌክ የሆነ ስም ወይንም የኛ ያሉንን ማንነታችንን የማይገልጽ ሙሉ ያሉለ የኛን ማንነት የማይገልጽ ስሞችን መጠቀም ፌስቡካችን ሊዘጋበት ከሚችለው ዋነኛው ምክንያት ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደ ምሳሌነት ፌስቡክ ላይ በብዛት ከመናያቸው ስሞች እንግዲህ ስዋጊ ሃኒ ምን አምን አይነት ስሞች አሉ አይደል የተለመዱት በጣም የሆነ ኮመን የሆኑ ስሞች የኛ ያሉት ግን ተቀጥያ ስሞች ልጅ ምን አምን ይያልን ምን ይጨምራቸው እንደዚህ አይነት ስሞች እንግዲህ ፌስቡካችን አካውንታችን እንዲዘጋ ከመያረጉት እንግዲህ ሁለተኛነት ላይ ከተቀመጡት ምክንያቶች ማከል ሁለተኛው ነው ማለት ነው እንግዲህ በሶስተኛነት ደግሞ የታዋቂ ሰዎችን ስም ማስመሰል አለያም የሰዎችን ስብ እና መስረቅ ማለት ነው እንግዲህ ለምሳሌ ያለ ይሄንን ባጭሩ ለማስረዳት አንድ አንድ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ጀስቲን ቢበር ብሎ ሰሞን የሆነ ሰው ቢከፈት አካውንት እና ጀስቲን ቢበር ፎቶዎችን የሚያጋራበት እንደ ጀስቲን ቢበር አክት የሚያደርግበት አካውንት ቢሆን ያ አካውንት የመዘጋት ቻንሱ ወይም የመዘጋት እድሉ በፌስቡክ እንግዲህ ሰፊ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሌላን ሰው ኢሚቴት ለማድረግ ወይም ለማስመሰል እየሞከረ ስለሚገኝ ማለት ነው እንግዲህ እነኚህን አይነት ነገሮችና ከዘር ከሃይማኖት የሚያጋጩ ሰበና ከፌስቡክ ኮሚኒቲ ህጎች የወጡ ተግባራትን ስናደርግ እንግዲህ ፌስቡክ ይሄንን በዚህ ዘመናዊ በሆነ ሲስተሙ ሃንድል ያደርጋልና ይይዘንና 
አካውንታችንን ይዘጋብናል ማለት ነው እንግዲህ ይህንንም ከመደረጉ በፊት በነገራችን ላይ ሰዎች ሪፖርት ሊያደርጉብንም ይችላሉ ይህ ሰው መጥፎ ተግባር ነው ያደረገ ያለው የሚባል ሪፖርት ሊንክ የሚባል አለ ይሄን እንግዲህ እንትፈልጉ ከሆነም እንዴት ሪፖርት እንደሚደረግ በሌላ ቪዲዮ ላይ አሳያችሁ ይችላል ለሆይ ሪፖርት ሊንክ ከተደረገባችሁ የናንታ አካውንት በሆነ የፌስቡክን ኮሚኒቲ የሚጻረር ተግባር አድርጓል ተብሎ ስለሚታሰብ ሊዘጋባችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከነኚህ አይነት ተግባራት በመቆጠብ ራሳችንን ከፌስቡክ እንዳይዘጋብን የፌስቡክ አካውንታችንን እንድንጠቀም እንድናደርገን መመከራችሁ ምክንያቱም ያው ፌስቡክ የማህበራዊ ትስስር መድረክ ነው እንግዲህ ማህበራዊ ትስስር ላይ ራሳችንን ሳንሆን በውሸት ማንነት መቅረብ ስለማንችል ፌስቡክ በጥብቅ የሚከለክላቸው መስፈርቶች እንደሆኑ ለማግለጽ ወዳለው እንግዲህ ከኮምፒውተር ላይ ሆነ በግልጽ እንግዲህ በደንብ በዛው ከፌስቡክ ሄልፕ ሴንተር ላይ ሆነ በደንብ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው እንግዲህ አብራችሁኝ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ በመጀመሪያ እንግዲህ ማንኛውንም ብሮዘር እንከፍታለን እሱን ከከፈተን በኋላ ከላይ በሚገኘው አድራሻ መጻፊያ ላይ www.google.com ብለን የጎግልን ኢንተርኔት መፈለጊያ እንፈልጋለን ማለት ነው ልክ ጎግል ከመጣልን በኋላ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት disabled facebook account ብለን በጉግል ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው ሰርች ካረገን በኋላ የሚመጣው ማለትም እዚህ ያ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት በፌስቡክ ሄልፕ ሴንተር ላይ ወይም የርዳታ ማዕከል ላይ የሚገኘውን የዲሴብል አካውንት የምትለውን በመንካት ወደ ፌስቡክ የርዳታ ማዕከል እናመራለን ማለት ነው ከዛም እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት የፌስቡክ የርዳታ ማዕከል ወይም የፌስቡክ ሄልፕ ሴንተር የዲሴብል አካውንት ጥያቄ የሚጠየቅበት ማከለ ላይ እንገባለን ማለት ነው ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ if your account is disabled ይላል አካውንታችን ከተዘጋብን ወይም ዲሴብል ከሆነብን you won't able to login ይላል እንግዲህ መግባት እንደማንችል ነው ማለት ነው ይነገርን የሚገኘው please keep in mind that there are many reasons why any account might be disabled ይላል ምንድነው ያስታወሰን የሚገኘው በተለያዩ ምክንያቶች facebook አካውንታችን disable ሊሆን እንደሚችል ያስጠነቀቀን ወይም ያሳሰበን ይገኛል ማለት ነው and we handle each of these cases differently ይላል እንግዲህ facebook እነኚህን እያንዳንዳቸውን የfacebook disable የሚሆንባቸው ወይም block ሊደረግብን የሚችሉ ምክንያቶች በተለያየ አቀራረብና በተለያየ እይታ እንደማያቸው ነው ማለት ነው የሚያስጠነቀቀን እንግዲህ my account disabled እንትላለሽ እዛ ጋር my personal facebook account is disabled እንትል እንደ ሊንክ ነገር ወይ ማስፈንጠሪያ አይነት ነገር አለች ቺን ማስፈንጠሪያ ወይንም ሊንክ በመንካት እንግዲህ ስለተዘጋብን የግል አካውንታችንን ወደምና መለከትበት ፔጅ ኦፍ ደናል ማለት ነው my personal facebook account is disabled እንትለዋን እንናካታለን ማለት ነው እንግዲህ እሷን እንደነካን how do i know if my facebook account has been disabled ሚል ሌላ ፔጅ ፖፕአፕ አድርጎ ይከፍተልናል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ የሚጠቅመን እንዴት ለይተን ማወቅ እንችላለን የፌስቡክ ፔጃችን እንደተዘጋም ይለውን ነገር ያስረዳናል ማለት ነው እንግዲህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት if your facebook account has been disabled facebook accountachin disable ከሆነ you will see a message saying your account is disabled when you try to login ይላል መልእክቶች ያሳየናል ሎግን ማድረግ እንደማንችል disable እንደ ተደረገብን የሚናገር መልእክት ያሳየናል if you don't see the disabled message when you try to login disable email message ወይንም እንደተዘጋብን የሚናገር መልእክት ስካላየን ድረስ ማለት ነው የፌስቡክ የተዘጋበት ምክንያት ሌላ ሊሆን ስለሚችል በሌላ መልኩ ማመልከት እንዳለብን ያስጠነቀቀን ይገኛል ማለት ነው የጽሁፍ ለምን የፌስቡክ አካውንት ይዘጋል የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አስረዳናል ማለት ነው we disable facebook accounts that do not follow the facebook terms ይላል የፌስቡክ ህግና ደንብን የማይከተሉ ማንኛውንም የፌስቡክ አካውንቶች ፌስቡክ እንደ ድርጅት እንደሚዘጋ ያስጠነቀቀ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ያህል እንግዲህ ብሎ የሚዘረዝራቸው ፖስቲንግ ኮንተንት that doesn't follow the facebook terms ይላል የፌስቡክ ህግና ደንብን የሚጻረሩ ይዘት ያላቸው ጽሁፎችን መለጠፍ ወይም ፖስት ማድረግ ለሚቃወም እዚህ ጋር እየነገረን የሚገኘው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው የፌስቡክ አካውንታችን ዲሴብል ሊሆን ወይም ሊዘጋበት የሚችለው የመጀመሪያው ምክንያት እንደሆነ ይነገራል ማለት ነው ሁለተኛውና 
በማስቀጠል የምናገኘው ፌስቡካችን ሊዘጋበት የሚችለው ዋነኛው ንጥብ ደግሞ ዩዚንግ ኢፌክት ኔም ነው ወይንም የውሸት የኛሉንን የተጨበረበረ ስም መጠቀም ነው ማለት ነው እንግዲህ አብዛኞቻችን የምንጠቀመው የፌስቡክ ፕሮፋይል ስም የራሳችን ስም አይደለም ነገር ግን በፌስቡክ ህግና ደም ይህ ነገር የተከለከለ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የውሸት መረጃዎችን ለማሰራጨት እጅግ በጣም ፌክ ኔሞች ወይም የውሸት ስሞች ብዙ ሰዎች ስለሚጠቀሙ አካውንቶች ዲሴብል ሊሆኑ የሚችሉበት ሁለተኛና በጣም ዋነኛ ምክንያት ነው ማለት ነው ብዙ ሰዎችም በዚህ በፌክ ኔም ወይንም በተሳሳተ የውሸት ስም አካውንቶቻቸው እንደሚዘጉ ፌስቡክ ያሳውቃል ማለት ነው። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ እዚ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ኢምፐርሰኖቲንግ ሰምዋን ይላል ይሄ ማለት ሌሎችን ሰዎች ማስመሰል ነው እንግዲህ ይሄ ማለት ተዋቂ የሆኑ ሰዎች ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የሌሎች ሰዎችን ምስሎችን ፕሮፋይል ፒክቸሮችንም ሊሆን ይችላል ዳውንሎድ አድርጎ የሚጠቀሙ ግለሰቦች አሉ ያ ማለት ነው ማለት ነው ያንን ሰው ወይንም ሌላ ሰው መስሎ ለመገኘት ወይንም የራሳችንን ያለውን ማንነት ተላብሰን ይሊላ የሆነ ሰው ማንነት ሰርቀን سنገኝ ኢምፐርሰኔቲንግ ሰምዋን ወይንም ሊላን ሰው በማስመሰል መገኘት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ፌስቡክ በሶስተኛ ደረጃነት የሚከለክለውና የፌስቡክ አካውንታችንን ዲሴብል ሊያስደርግ ከሚችሉ ዋነኛ ምክንያቶች ይሄኛው እንግዲህ የሶስተኛው ነው ማለት ነው ኢምፐርሰኔቲንግ ሰምዋን ሊላን ሰው አስመስሎ በፌስቡክ ላይ መገኘት ሊላኛው ምክንያት ነው ሊላኛውና አራተኛው ደግሞ continue behavior that's not allowed on facebook by violating our community standard ይላል እንግዲህ ይሄ ምን ማለት ነው የfacebook የሚፈቅዳቸውን በfacebook ማህበረሰብ የተፈቀዱና facebook ማህበረሰብ የሚጠቀምበት ስታንዳርድን ህግ በመጣስ ወይም violate በማድረግ የሚታዩ ባህሪያትን ይከለክላል ማለት ነው በfacebook community ውስጥ የማይፈለጉ አላስፈላጊ የሆኑ ባህሪያትን ማሳየት እንግዲህ እንደሚከለክል ነው ይሄኛው አረፍተ ነገር እንግዲህ የሚያስረዳው ማለት ነው ሌላኛውና በአምስተኛ ደረጃ ላይ እንደ ምሳሌነት ተቀመጠው ኮንታክቲንግ other people for a purpose of harassment ይላል እንግዲህ ሌሎችን ሰዎች ወይንም ግለሰቦችን harass ለማድረግ ወይንም ተንኮሳ ለማድረግ በፌስቡክ ኮንታክት ማድረግ ማስተዋወቅ ፕሮሞት ማድረግ እንዲሁም በጾታም ሊሆን ይችላል በተለያዩ በዘርም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ጥቃት መፈጸም ወይም harassment ማድረግ በፌስቡክ የተከለከለ ነው ማለት ነው ግለሰቦች ላይ እንደዛ ማድረግ ይከለከላል ወይም አይፈቀድም harassmentዎችን ወይም ተንኮሳዎችን እንዳደረግን ሪፖርት ከተደረገብን ማለት ነው ኮንታክቶቻችን ሊዘጉ ይችላሉ ማለት ነው ፌስቡክ እንግዲህ በእነኚህ በአምስት ምክንያቶችና በሌሎች እነኚህን በሚመስሉ በተለያዩ ምክንያቶች የፌስቡክ አካውንቶችን ሊዘጋ እንደሚችል እንግዲህ ግልጽ አድርጎ እዚህ ፔጅ ላይ አስቀምጡልናል ማለት ነው እንግዲህ ከስር እንደምትመለከቱት if you think your account was disabled by mistake በስህተት ፌስቡክ ሳይአውት ሲስተሙ የዚህ ትልቅ ሲስተም የፌስቡክ ሲስተም ማለት ነው በስህተት ዲሴብል ካደረገብን እናመለከትበት ፎርም ነው ማለት ነው እንግዲህ ሁላችንም በዚህ ጋር ነው የፌስቡክ አካውንታችን የተዘጋብን ሰዎች እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እቺን አሁን እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን use this form for request review ወይንም ከለሳ እንዲደረግልኝ ወይንም የተዘጋብኝ አካውንት በድጋሚ እንዲታይልኝ ጥያቄ አቀርባለሁ ብለን እቺ ፎርም እንሞላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺን ማስፈንጠሪያ እንናካታለን ማለት ነው ከዛም እንግዲህ የተዘጋብን አካውንት ቅሬታችንን እናቀርብበት ወይንም በድጋሚ ቼክ እንዲደረግልን እምንሞላበት ፎርም ይመጣልናል ማለት ነው እንግዲህ ስቲዩ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ማይ ፐርሰናል አካውንት ወዝ ዲሴብልድ ኢሚል ፎርም ነው ማለት ነው ይመጣልን እንግዲህ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምትክ እንደምትከታተሉት ማለት ነው ሎግን ያድርግንበትን ኢሜል አድረስ ወይንም ሞባይል ፎናችንን የሞባይል ስልክ ቁጥራችንን ሎግን ይያደርግን እምንጠቀምበትን እዚህ ጋር እናስገባለን ትክክለኛው ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዛም በማስከተል your full name ወይንም የኛን ሙሉ ስማችንን ያ ማለት ነው ማለት ነው ፌስቡካችን ላይ እንደተጻፈው ሊስትድ እንደተደረገው ስማችንን እንደምንጠቀምበትን ሙሉ ስም እዛ ጋር ለምሳሌ ፋኑላ ዳውርክ ሆነ ፋኑላ ዳውርክ ብለን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ከዛም በማስቀጠል ቹዝ ዩር ፋይል የምትለው ቦታ ላይ በመሄድ የመታወቂያ ወይንም አይደንቲፊኬሽን ካርድ የትምርት ቤት ሊሆን ይችላል የቀበሌ መታወቂያም ሊሆን ይችላል ማንኛውንም አይደንቲፊኬሽን ካርድ ማንነታችንን ሊለይ የሚችል ህጋዊ የሆነ አይደንቲፊኬሽን ካርድ ስካን አድርገን እዚ ቦታ ላይ እናስገባለን ማለት ነው ይሄም እንግዲህ ፌስቡክ ህጋዊ ሰው እንደሆነና ራሳችንን ይቻልን ግለሰብ እንደሆነን 
ሲስተሙ ሊረዳን እንዲሽ ሊረዳዋል ማለት ነው የአይደንቲፊኬሽን ካርድ የካርዳችንን ምስል ስካን አድርገን እናስገባለን ማለት ማለት ነው ለክ እሱን አድርገን እንደጨረሰን ሴንድ እንትለዋን ከሰር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሴንድ በማድረግ ጥያቄያችንን ለፌስቡክ በድጋሚ እንዲገመገምልን አካውንታችን እንደተዘጋብንና ትክክለኛ ሰዎች እንደምንጠቀምበት ለማሳወቅ ሴንድ እንትለዋን በተን እንጫንና ጥያቄያችንን እንጨርሳለን ማለት ነው እሺ ውድ የኢትዮ ቴክ ቤተሰቦች እንግዲህ ፌስቡካችንን የተዘጋብንን ፌስቡክ አካውንት እንዴት ድጋሚ ማስከፈት እንደምንችል እንደተማራችሁበት እርግጠኛ ነኝ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ላይክ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ መጠይቁትም ጥያቄ ካለ በዚህ አጋጣሚ ይባካችሁን ኮሜንት ላይ በነጻነት አስፈሩት አስተማሪን ነው ብዬ ካሰብኩኝ እንግዲህ እንደዚህ በቪዲዮ ሰርቼ ወደናንተ እንደማደርስ ቃል ገባላችኋለሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ ኢትዮ ቲንክ ፖስ